İslamofobi. Yüzyıllardır İslam'a karşı açılmış savaşın modernize edilmiş adı. Cemil için dediği gibi bu Hilal'le Haçın Savaşı. Evet, İslamofobi bütün dünyada İslam'a karşı birleşmiş o tüm milletlerin güya e, modern dünyanın veya demokrasi abidesi olarak kendilerini gösteriyorlar ama bir yerde bir Müslüman zulüm görüyorsa hep ölü taklidi yaparlar. Bunu Bosna'da da yaptılar. Bosna'da soykırım varken istedikleri sayıda Müslüman katledilene kadar Birleşmiş Milletler de sesini çıkartmadı. Ne zaman ki istedikleri sayıda Müslüman katledildi o zaman da bir barış güvercini gibi ortaya çıkarlar ve güya savaşa hayır derler. Hayır savaş onların iletişim şekli savaş onların kendi dili. Evet son olarak Yunan başpiskoposu ne dedi? İslam bir din değil siyasi bir parti siyasi bir arzu ve Muhammed'in öğretisidir. İslam savaş dinidir dedi. Şimdi kendisi zaten gerçekten bir din adamı olsaydı ben şu saatten sonra kendisini bir din, ama, din adamı olarak yorumlamıyorum. Başka inanışlarla alakalı böyle bir şey söylemezdi. Fakat bunu bizim Diyanet İşleri Başkanımız söyleseydi şu anda tüm dünya ayaklanmıştı. Birleşmiş Milletler ayaklanmıştı ve İslam'ın ne kadar kötü bir din olduğunu bütün dünyaya haykırıyor olurlardı. Şimdi bu İslamofobi her zaman vardı. İslam'a karşı savaş her zaman vardı. Bu zalimler her zaman vardı. Zalimler suçludur. Peki zalimlere karşı birleşemeyenler hiç kendini sorgulamayacak mı? Bakın eğer biz bugün bunları yaşıyorsak Arakan'da, Mayanmar'da, Filistin'de, dünyanın her yerinde Doğu Türkistan'da eğer Müslümanlara karşı bir zulüm varsa bunun tek sebebi zalimler değil. Zalimlere karşı birleşmeyen İslam alemidir. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Fakat maalesef Müslümanlar birleşemediği için işte İslamofobi denen bir gerçek üzerinden tüm dünyada İslam'ı terör örgütü, kurdukları kendi terör örgütlerini İslami terör örgütü, İslami şu örgütü deyip bir şekilde İslam'ı karalıyorlar. Bakın İsrail ilk Filistin'i vurduğunda o zamanın siyasetçisi şöyle diyor. Biz Filistin'i vurduğumuz gece o gün ertesi gün sabaha kadar korkudan ödümüz koktu uyuyamadık. Zannettik ki bütün dünyadaki Müslümanlar toplanıp bizim üstümüze gelecek. Ama olmadı ve baktık ki bir şey olmadı devam ettik. Ve evet devam ettiler. Bugün gelinen nokta şu anda Mescid-i Aksa'nın altında tarihi eser arama ayaklarına altını oyuyorlar ki komple kendinden yıkılsın. Şimdi bütün suçu zalimlere yükleyip zalimler karşısında bir duruş sergileyemeyen İslam alemini görmemezlikten gelirsek biz bu yarayı ömür boyu kıyamete kadar iyileştiremeyiz. Bakın biliyorsunuz Müslümanları patır patır katlediyorlar. Filistin adeta açık bir cezaevi. Bosna'da soykırım yaptılar. Mayamar'da katlediyorlar. Her şey ortada. Ama bir terör saldırısı oluyor. Ve o terör saldırısını yine İslami deyip İslam'ın üzerine yıkıp orada vefat eden Hristiyanlar için bütün dünya toplanıyorlar bir yürüyüş yapıyorlar. Müslümanlar ne yapıyor? Sadece kahrolsun, lanet olsun, o olsun, bu olsun. Türkiye haricinde diğer İslam ülkelerine bakıyorum. Türkiye haricinde sesini çıkaran yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın one minute çıkışını bugün Kabe'nin olduğu Arabistan'da da göremedik. Ki Arabistan'ı zaten doğru yerde görmüyoruz. Müslümanların yanında görmüyoruz. Şimdi Yunan baş piskopası bu lafları da kendi başına yapmadı. Önce bizlerin hayatını kendi hayatlarına bir güzel benzettiler ve insanlar vazgeçemiyor. Bakın şeklen demiyorum kimseyi de yargılamıyoruz ama kendi örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi beğenmez hale ve onlardan 
adeta böyle tiksinir, utanır hale getirdiler. Ama bütün kendi adetlerini bize o kadar benimsettiler ki bütün adetleri herkes muhafazakar kesim istisnalar kaideyi bozmaz veya zaten onları seven benimseyen bir kesim aldı baş tacı yaptı. Kına gecelerimizi bekarlığa veda partisi yaptılar. Ne güzel bir adettir. Kadının bir genç kızın en güzel günlerinden birisidir. Düğünleri onun da canını okudular. Efendim doğum mevlütleri işte baby shower'lara cinsiyet belirleme partilerine çevirdiler. Kendi bayramlarını beğenmiyorlar. Tatillerde geçiriyorlar ama cadılar bayramını kutlamak için ölüyorlar. Sevgililer günü gibi adetler. Bunların hepsini aldılar yaşam tarzı olarak. Benimsettiler. Bir de kendi dinini beğenmeyen bir toplum oluşturup ondan sonra da işte Yunan'ın baş psikoposu çıkar. İslam bir din değil der. Hangi dinin ne olduğunu en iyi Cenab-ı Allah biliyor. En son din İslam'dır. En son inen kitap Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Ama burada aleni bir şekilde daha 3 gün önce İslam dinine laf ediliyor. Peygamberine laf ediliyor. Hakaret ediliyor. Ama Müslümanlar bu haberin üstünde çok durmadılar bile. E ondan sonra da bir gün geldiğinde Dizlerinizi dövmeyin. Ben vicdanen kendimi her zaman rahat hissediyorum. Niye biliyor musunuz? En azından söylüyorum, üzerime düşeni yapıyorum. İslam bir dindir. Hem de çok güzel bir dindir. İslam çok güzel bir inanış şeklidir. İslam savaş dini değil, barış dinidir. İslam hayvana dahi şiddeti e, hoş görmeyen bir dindir. Ama Müslümanlara bakıyorum yine o sözü söyleyeceğim. Kaçarım Müslümanlardan sığınırım İslam'a. Bugün sıkıntımız evet dünya ile mücadele ediyoruz. Evet bugün sıkıntımız zalimlerle. Ama aslında en büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz? Kendimize dönüp bakmamakla. Birleşememekle. Bu ufak aileden başlar. Şimdi kültüründen, inançlarından uzaklaştırdığınız bir toplumu... Yarın bir gün gidip elinden dinin, dinini de almaya kalkarlar. Ha inançlar bunu bırakmazlar. Ama eğer çocuklarınızı doğru düzgün yetiştirmezseniz alıştıkları yaşam tarzını kaybetmemek için dinlerini de böyle alıp elleriyle verirler. Allah o günleri bize göstermesin ama göstermemesi için de üzerimize düşeni yapmamız lazım. Evet ben buradan tekrar Yunan baş psikoposunu kınıyorum. Kendisinin bu söylemini bir din adamına yakıştıramadığım için şu saatten sonra ona da din adamı olarak bir saygı duymuyorum. Fakat en büyük sitemi baştan beri söylediğim gibi Müslümanlara yapıyorum. Şayet birleşmezsek, birlik olmazsak Dediğim gibi yarın çok daha büyük şeylerle karşılaşırız. Evet e, insanlar yaşar yaşamaz kendi kendisini ilgilendirir. Ama bakın şu an geldiğimiz noktada bu dili bak ne diyor siyasi bir parti siyasi bir arzu. Bizim içimizdeki hani siyaseti dini siyasallaştırdılar diyorlar ya hani dindar bir yönetici var başımızda Tayyip Erdoğan veya dindar insanlar ön plana çıktı ya kimin ağzı bu? Bizim içimizde aynı bu yorumları yapanlar işte baş psikoposla aynı dili kullanıyorlar. Ne kadar tesadüf değil mi? Sokrates ne demiş? Hayatta hiçbir tesadüfe tesadüf etmedim. Hiçbiri tesadüf değil. Siyasi bir parti, siyasi bir arzu, bir savaş insanları diyor. Niye? Çünkü onlar dünyaya işte bir örgüt kurup, İslami, İslami diye lanse ettikleri için orada verdikleri mesaj bu. Ama buradaki en önemli şey bir siyasi parti, bir siyasi arzu. Aynı bizim içimizde dindar insanların siyaset yapmasına, yaşamasına, çalışmasına izin vermeyen zihniyetlerin ağzıyla konuşan bir psikopos.
O zaman nedir? E bizimkiler onlarla aynı konuşuyorsa o zaman biraz daha farklı dinimize sahip çıkmalıyız. Evet İslam bir dindir, güzel de bir dindir. Ee, ben saygımdan dolayı işte Hristiyanlık bir din değildir demiyorum. Ee, dememeliyim de her inanışa, her görüşe saygı ta Osmanlı'dan beri bizim geleneklerimizde, adetlerimizde, genlerimizde ve ruhumuzda var. Kim neye inanırsa inansın ama başka inanışlara dil uzatmasın. İster birey olsun, ister yönetici olsun, ister baş, pis, kopos olsun. 